Can you name some of the Nigerian players who came to Michigan? I know um, Paul Onwachu. Rafael Onyedika. Franco Ika. Oliwana San. Oluwa Femi Ajilori. And of course the new ones, uh, Musbaudin Jamio, Mark Ugbo, and myself, Isa Musa. My name is Isa Musa Abubakar. I'm from Nigeria and I'm 18 years old. I'm a striker and also a winger. All, almost all the players that, that play for the academy, they all dream to come to Midland. When I first I entered the flight from Nigeria coming to Denmark, I was like, oh my God. Like, I still didn't believe it until I got here that something I was dreaming of, all of a sudden now I'm here in Denmark and I'm, I was really, really excited. Yeah, got really Elena alone. <laughs> Tak for meal. Tak for meal. Thanks for the food. Du snakker engelsk? Do you speak English? <laughs> Der er en kæmpe stor kulturel forskel når drengene lander i i Danmark. Og der er så mange ting som er helt almindeligt for os, som er helt nyt og også nogle gange uforståeligt for for de drenge der der kommer herop fra fra Nigeria. Men den havde vi en spiller der der på et tidspunkt skulle til Herning, tog cyklen, og så kiggede han på Google Maps, og så, øh, så kunne han se, at det var den vej, og så kørte han ud til motorvejen og ned af rampen der, og så blev der ringet herud, at øh, hov, hov, der er en af øh, jeres spillere, der er på afvej. Og lige pludselig, så, øh, så må vi jo øh, have fat i, i spilleren og fortælle ham, at øh, cykler på en motorvej, det er et no-go. Det er det ikke i Nigeria, og derfor er det jo ja, igen et, øh, et kultur samme sted der. I'm still not used to the weather. It can be freezing sometimes. Like sometimes it can snow. Temperaturen er sådan i gennemsnit 25 grader i FC Bedai, hvor der er altså forskel på stadigvæk at skulle stå og træne herude i i snevejr frem for at stå og træne i ja, i banen i solskin. Over here in Denmark, I think things are more organized than it is in Nigeria. When I first got to Denmark, like the washing machine we, we use for our laundry is different from the one we're using in um, Africa. So all those kind of things, yeah. Many of these boys, they get first a pass now here because they're going to Denmark. Det her, når de kommer til Danmark, skal have et tygesikringsbevis, skal til lægen, skal til tandlægen. Her kommer der nogle drenge, der aldrig har prøvet det. Det her med at ture stille et spørgsmål, det her med at ret hurtigt finde ud af, jamen det er sådan, man gør i Nigeria, men det er sådan her, de eller vi nu gør i, i Danmark. Ja, yeah, ever since I was a kid, I wanted to play football. I just love, I have passion for football. And that has always been a problem to my dad because he never wanted me to play football. He wants me to do something else, go to school and maybe join the military like like he did. But I told him that that's not what I wanted. I, I love football and I want to play football. Yeah, no, later, no. Hey, bye bye. Isa er jo fra en af vores øh, satellitklubber, og der har vi jo det her samarbejde med øh, Churchill Olesi, jo, som gør, at, at vi har noget know-how, vi har noget insight, information i, i Nigeria, som, som ikke kan købes for penge. Churchill og hans folk kommer ud og ser de her kampe, scouter på de her kampe, og så bliver der plukket den, øh, to, tre, fem, syv spillere ud, som så får lov at komme med til, øh, til FC Belay, altså til vores akademi. Ja, 
in F7 it's it's really tough. Yeah. Every day you, you just need to give your best like 100 percent every day. When I was in the academy, they came to visit and Paul Onoacho and Franco Yeka. You know, we had a training together and gave us some advice. It really helped and it motivated me. Some scouts from Midland they came down to Nigeria, FC the academy. Yeah, they saw me and they were interested and they asked me to come over to Denmark. Vi fik ham herop på en prøvetræningsperiode og øh, kunne ret hurtigt se, at der var et potentiale. Så skrev vi den her kontrakt med ham, som, som så har gjort, at nu, øh, nu er han FC Midtjylland spiller. On the first day they asked me to come train with the first team, it was like as if I was dreaming, like. I've been here for like a month and two weeks and already they asked me to come train with them and achieving some of my dreams. Ja, men mit 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 helt helt store ønske og sådan min helt store drøm, så håber jeg jo på at vi vi får bygget sådan lidt sådan en en helt lille by omkring FC Bedeide ned. Så der både er skole og fritidsaktiviteter ud over fodbolden også. Sådan at det også bliver piger på et tidspunkt, og det bliver små børn, der også kommer. At fodboldklubben FC Bedeide bliver centrum for noget, der vokser sig større. Så den dag om 5, 7, 10 år, at vi skal sidde sammen på et eller andet kæmpe stadion og se, at det er altså Isa Musa, der løber rundt dernede og vinder Champions League trofæet. Det vil selvfølgelig være det helt, helt store mål, det er at se en af sine spillere engang komme til at optræde i en Champions League-finale.